রাসুলের সাথী সঙ্গী ছিল তিনশো তেরো জন সময়টা ছিল রমজান মাস সত্রই রমজান আমার হাতে গোনা মাত্র তিনশো তেরো জন এর মধ্যে অসংখ্য সাহাবিদের পেটে খাবার নাই শরীরে কাপড় নাই হাতে অস্ত্র নাই অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন এখনো আছে আমি তাদেরকে নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে লাম্ব কিভাবে রাসুল এই কথা শোনার পরে এক চোখের পানি দিয়া দাড়ি ভিজায় দিছেন কানতে কানতে হজরত আবু বক্তর বলেন আমি দেখি আল্লাহর পয়গাম্বর হাত তুলছে এইভাবে কতক্ষণ পরে দেখি এইভাবে গেছে কথা বুঝতে চাই রাসুল কান্না শুরু করছে কানতে কানতে রাসুল এমন অবস্থা হয়েছে হজরত আবু বক্তর ফিসেদা জড়ায় ধরছে সুবাহান মুসলিমের উমার दिखे चोर पेटे खबर न शुरू कर ल घोषणा दी हेफाजत कर डाइने बामे थकबो सामने थकबो पिछले थकबो একটা তীরের আঘাত আপনি নবীর শরীরে পড়তে দিব না বুক দিয়ে আটকাব শরীরটা যাজরা করে দিব তথাপি আপনি নবীর শরীরে তীর পড়তে দিব না নবীর ভিতর একটা ভয় ছিল घोषणा दिया दिले हबीब तेर बच्चर मार खाई अपराध छातन सह्य कर मक्का दात बांगा जब दे 
খাতা খায় না সব সময় ফিরা কি চলে না খাতা বলে ফিরা কি সব সময় চলে না মাঝে মধ্যে খানকার থেকে হুঙ্কার দিতে হবে ঠিক কিনা বলে আমাদের নিরবতার কারণে আমরা আজকে এত অধপতনে যাচ্ছি আল্লাহ নিজে ঘোষণা দিছেন আর ঘরে বসে থাকবেন না এবার আমি আল্লাহ আপনাকে অর্ডার দিলাম মাতার পাগড়ি কুলুন মাথায় বাদুন মাঠে ময়দানে লামুন যেগুলো আসবে সব কুলাকে কুবা শামসুর মতো কুবাইবেন কুবা শামসুর ঠিক কিনা বলে বদরের যুদ্ধ ইতিহাস এটা ঐতিহাসিক ঘটনা বলতেছি আল্লাহ আমাদেরকে শিখাইছে মাত্র তিনশো তেরো জন হিম্মত নিয়া সাহাবাই কেরাম মাঠে নামছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণ হয়েছে যে ড্রাইভ একটানো ছাড়বেন না খালি গিরার নিচে কুবাইবেন হমানে কুবাইবেন সার নাই এবার সাহাবাই কেরামরা আল্লাহ যেহেতু কইছে আপনি মাঠে নামেন আমি আপনাকে সাহায্য করব সুবাহ কিন্তু আল্লাহর হাবি বলুন তো দেখি বেইমানের গোষ্ঠীরে মারতে কি পাঁচ হাজার লাগে একজন ফেরেস্তার একটা আঙ্গুলি যথেষ্ট কথা কয় না একজন ফেরেস্ত তুই দুনিয়ার এক কোনার থেকে আমি উল্টি দেয় পৃথিবী আমি উল্টাই দিব এত শক্তি আল্লাহ ফেরেস্তারে দিছে পাঁচ হাজার কেন পাঠাইলেন শুধু মাত্র কেবল মাত্র আমার নবীরে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এবার যুদ্ধের ময়দানে লাম আবু জাহিল্লার গোষ্ঠীরা তিনশো তেরো জন দেখা কারণ পেটে কাবার নাই শরীরে কাপড় নাই কারো খাতে অস্ত্র নাই খেজুরে ডাল লইয়া দাঁড়ায় দিচ্ছে হেরা দেখা টিটকারি মস্কারি করা শুরু করছে কায়রে মোহাম্মদের বুঝে খায়া কাম নাই এইগুলা নিয়ে আসছে যুদ্ধ করার জন্য এগুলা তো ফতম দাওয়াতি শেষ হয়ে যাবে টিটকারি মস্কারি শুরু করল এবার যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে বেইমানরা তরবারি ফালাইয়া তর তর করে কাপা শুরু করছে ঘটনা কি যুদ্ধ করার জন্য কিন্তু বেইমানরা তরবারি তৈয়া তার তর করে কাঁপতে লাগলো ঘটনা কি দৌড়াইতে লাগলো কেউ জাগাতি শেষ এইভাবে তরবারির আগাতে আগাতে অসংখ্য বেইমানদের জাহান নামে পাঠাইয়া দিছে সাহাবায় কেরাম আর অসংখ্য বেইমান যুদ্ধের ময়দান থেকে পলাইতে শুরু করছে আর অসংখ্য বেইমানকে বন্দি করে রাখছে এই বেইমানের বাচ্চাগুলি কেন পারলি না তরবারি তুলে একটা আর তরবারি উপর থেকে নামে যুদ্ধে তিনশো তেরো জন সাহাবি দিয়া বিজয় ঘোষণা করছে সবচেয়ে চমৎকার বিষয় হল অস্ত্র বাহিনীর লিডার ছিল আবু জাহিল্লা বলুন কে ছিল আবু জাহেল ছিল এক হাজার বাহিনীর লিডার সেই লিডার কে খতম করছে মাত্র এগারো বছর আর বারো বছরের বাচ্চা ছুটো দুই বাচ্চা আবু জাহেলের গর্দান উড়াইয়া দিছে সুহান আল্লাহ বলেন বলুন প্রথম যুদ্ধে মুসলমান বিজয় হইল কি না শরীরের শক্তি গায়ের জোরে জিতছে না ইমানের বলে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসছে ইমান মজবুত ছিল আল্লাহ আকবারের ধনি দিয়া মাটে নামছে 
এক সাথে বেঈমানের বাচ্চাগুলিরে খতম করে দিস এই ভাবে একটা নয় অসংক যুদ্ধ হয় অসংক যুদ্ধ একটা যুদ্ধেও বেঈমান জিততে পারে নাই প্রত্যেকটা যুদ্ধে আল্লাহ বিজয় ঘোষণা দিয়েছে মুসলমান मक्काय गलरापदे खूब ख्याल कर मक्काय गलरापदे खाना सामने उपस्थापन कर स्वप्ने देखल तुम्हारे लइया कष्ट स्वप्न मिथ्या स्वप्न तो वास्तव तप्न देखें सत्य देखें ये स्वप्न वास्तवयन करार मक्काय चले सात बच्चर जो सहबाई कैराम नबी सह मक्काय जाए ना खाना का तो आप करते तकलर भर एक आनंद नबी स्वप्न देखते नबी स्वप्न मिथ्या तेने स्वप्न वास्तवयन कर राजी जोरे जोरे चौदश सहबीब हस करते जा प्रायलोमीटर दूर डुबते मक्काय डुबते गोटा मक्काय खबर हो गबू सुफियान नेतृत्व मक्का तक चले घोषणा दिल आल्ला हबीब ना कि जुद्ध करते गोटा मक्काय जो खबर हो गादा कर मोहम्मद के डुबते दीब ना कारण जो बार गेसि रे अवस्थान कर लगे 
এখন আপনাদের কাছে জানতে চাই মক্কা নগরী বাসী যে বাপসে যুদ্ধ করার জন্য আসছে এখন এরা চিন্তা করল মোহাম্মদ যদি যুদ্ধ করতে আসে তাহলে আমরা যুদ্ধ করব जाचाई करते अपना चिंता कर लो मोहम्मद की लुक नहीं आ कौशल अवलम्बन कर कारण जुद्ध सारा विजय चिंता कर कौशल रसुल रेला सहबाइकलो तुम्हारा रे खबर रेडी करो द्वित रिफिट कर द्वारा सम्भव खाली मानुष निम्न एक लक्ष मानुष की लक्षण बाल तो ना मानुषार सकाले सकाले गरजमिने देखी मानुषाण मानुषुद्ध मैदान बुझाजा खाली दरे सकाले 
কথা কই না দি তো সকালে বাথরুমের সাপ দে এটা এমন একটা জিনিস এই অফিসও সবারই সাক্ষাৎ করতে হয় প্রধানমন্ত্রী সহ এই অফিসও যদি হিসাব কিতাব না মিলানি হয় সামনে আগাইবার কোনো সিস্টেম নাই ঠিক এর যত বড় সারই হোক আগে এই অফিসও হিসাব কিতাব মিলাইতে হবে এরপর আপনি যে কোন অফিসে যান তো সকালে কিন্তু এটা টানে বেশি রাসূল বললেন তোমরা ঘুমাও আর তোমরা দুইজন আজানের জন্য তুমি দাঁড়াইবা আর তুমি ডাক দিয়া সবারে ঘুমতে যাও তোমরা তিন চারজন বাথরুম বানাও হুজুর কয়টা বানাইতা সর্বোচ্চ পাঁচ ছয়টা বানাও এরা হয় বুঝলাম না ঘটনা সুলা পাঁচ ছয়টা হইলে আমরা ওইয়া জায়গা বানাইলো 100টা ওখান বাথরুম দরকার আমরা 100টা কয় বলে পাঁচ ছয়টা বানাইতা কোন মতি তারার যুক্তিতে ধরে না মাথায় ধরে না কিন্তু রাসূল বলছে দ্বিতীয়বার রিপিট করার কোনো সুযোগ এরা বাথরুম বানার কো বাইরে বুঝলাম না ঘটনা রাসূল সুলা বানাইলো 100টা আচ্ছা কোসেন আমরা 1700 মানুষ যদি 300 400 বাথরুম হয় আমরা জন্য আরো সুবিধা জামু আর আমরা কিন্তু এখানে পাঁচ ছয়টা যদি বাথরুম মানে কোসেন কেমনে কি করে একটা কয় আরে রাসূল কইছে কোন সাউন্ড কইছে বানা হ হ কথা ঠিক সুল বাথরুম বানাইলো পাঁচ ছয়টা ফজর আজান দিল বেলা ঘুম থেকে উঠল নামাজের জন্য এর আগে কিন্তু অভিষে দেখা 1400 সাহাবী বাথরুম কাটা ছয়টা ছয় জন গেলে পড়ে বাকি আর কয়জন কই যাইব সুযোগ আছে না একসাথে দুইজন ঢুকন যা কথা কই না এক টিকেটে দুইজন কোনো সুযোগ নাই তো একজন ঢুকিয়া বাইরেলে আরেকজন কিন্তু সাত জন আর ধরে না 10টা হই বানাইছে দরজন লোক যে ঢুকছে বাকি তো সব দাঁড়াই আছে এখন এক বাথরুম থেকে যে সিরিয়াল ধরতে 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 রাজনগর গেছে গা এমন লম্বা সিরিয়াল বাথরুমের এই 10 বাথরুমের পিছনে দেখা দি সিরিয়াল আর সিরিয়াল সকাল বেলা আইছে দুই গুয়েন্দা মানুষ দেখত কি পরিমাণ মাথা তুল দিয়া দেখে সিরিয়াল ঘটনা কি তারে কার একটু সামনে যা আর একটু সামনে দে করে বদনা দিয়া তো বলে তে কি তইছে কো বাথরুম যাইব বলে বুঝছি তো তে কি তইছে কো কি তইছে বাথরুম সিরিয়াল দেখছ নি কই ওটা তো কেয়াল করছিস না কো বাথরুম যদি এই পরিমাণ সিরিয়াল হয় রে তাবুর ভিতরে কি পরিমাণ আছে আগে <laughs> ঘটনা কি দেখো বাথরুম মানুষ পাঠালাম দেখার লাগে বাথরুম গজ করে বলে বাথরুম আবার কয় বাথরুম আরে বাইরে বাথরুম যে পরিমাণ সিরিয়াল ধরছে কয় এক কিলোমিটার এই পরিমাণ যদি বাথরুম থাকে তাহলে তাবুতে কত জল ঘটনা তো ঠিক বলে খালি ঠিক না যা দেখাইলাম পরিস্থিতি বালানা ভয়াবহ হবে এরা কয় এক লক্ষ মানুষ আসছে এমনি আইছে না কতলে যুদ্ধ বলে যুদ্ধ নাম হইল অন দিত না সুবহানাল্লাহ কইতেন না जयी রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকালে খবর পাইলো যে এরা আমাদের মক্কা ঢুকতে দেয় না কেন আমরা তো যুদ্ধ করতে আসছি না তা আমরা যাইতে দেয় না কেন হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু তাআলা উনাকে তখন রাসূলের পক্ষ থেকে পাঠাইছে মক্কা দুই দিশা যে তুমি ঘটনাটা গিয়ে বর্ণনা করো যে আমরা আসলেই কোনো যুদ্ধ করতে আসি নাই আমরা খানায় কাবা তওয়াফ করে আবার আমরা চলে যাব হযরত উসমান ছিল অত্যন্ত লাজুক মনের মানুষ খুব শর্মিন্দা একজন লোক ছিল এবং ব্যবসায়ী লোক ছিল ওনার সাথে আবার অনেক সম্পর্ক ভালো ছিল তাই উনি মক্কায় গেলেন গিয়ে তাদের সাথে কথা বলে বললেন যে দেখো আমরা আসলে যুদ্ধ করতে আসি নাই আমরা আরছি হজ করার জন্য আমরা হজ করতে দাও আমরা চলে যাব হেরা করলো কি উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা হুকে বন্দী করে লইলো এই একটা মাথা মোড়ার কাজ করছে এরা হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা হুকে তারা বন্দী করছে বন্দী করার পরে রাসূলের কাছে আবার খবর চলে গেল যে আপনার উসমানকে তারা বন্দী কইরা পরে হত্যা করছে যেই মাত্রই কথা বলছে 
আল্লাহর রাসুলের চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেছে उस्मान के तारा जो हत्या कर उस्मान हत्यार खबर शुने रंग परिवर्तन हो ग जिलात न रेखे दिल खबर आसमान हत्या ना कारण अब्दुल्लार पुत्र मोहम्मद कथा दिल शरीराम शर्तारे मदिनाथ मक्का 
কিলোমিটার দূর থেকে আসবেন সাথে কোনো অস্ত্র নিয়ে আসতে পারবেন না বলুন তাদের উদ্দেশ্য বালা কথা গান পাঁচশো কিলোমিটার থেকে আইব অস্ত্র ছাড়া তার মানে হইলে আমরা ইচ্ছা মতো ফিডামো আপনারা আত্মরক্ষা করতে পারবেন না इसलम त्याग कर मक्का ढुके फुलर माला दिए बरण कर मक्का इसलम ग्रहण कर मदिना गा डुबते दीबें ना বলুন তো দেখি তাদের এই চুক্তি গুলা কি উভয় পক্ষের না একতরফা বলুন রাসুল বলেন মেনে নিলাম সাহাবায় কেরামদের শরীরের রক্ত গরম হয়ে গেছে ঘটনা কি রাসুল সব মেনে নিতেছে ঘটনা কি আমরা কি দুর্বল সাত আটটা যুদ্ধে আমরা জয়ী হয়েছি আর এখনো রাসুল খালি অনুমতি দিব আর খালি কুবাবো এরা তরবারে একবার বাইর করে একবার ডুকায় কিন্তু রাসুলের বয়ে আবার ডুকায় তোরা कागजे कलम लिखते फिर चिंता करें फिर मन था पुत्र मोहम्मद मध्य मक्का नगर बड़ बड़ किस लीडर नाम उल्लेख करा चुक्ति नामा मानिना कथारे जाए प्रश्न करते नबी बल उमर की एक नम्बर प्रश्न हल दले चुक्ति करते मदिनाएं सत्य सठीक देखिल प्रश्न वितर्कित मारा ना রাসুল তখন এইভাবে উত্তর দিছে না উমর যেভাবে প্রশ্ন করছে রাসুল এইভাবে উত্তর দিছে আল্লাহ রাসুল বলেন আমি কি তোমাকে কোনোবার বলছিলাম তখন কি বলছিলাম যে আমার স্বপ্নটা আজকে বাস্তবায়ন হবে এই কথা কি তোমার বলছিলাম উমর হয় জিনা হয়েছে তুলে তুমি আমার এমন প্রশ্ন করলে কেন তখন তো উমর প্রশ্নে হেরে গিয়া লজ্জায় পড়ে গেছে গা আসলে তো রাসুলই কথা বলে না যে আজকে স্বপ্ন বাস্তবায়ন হবে रसुलब्दा कटे दाओ 
ই কথাটা বলার পরে সমস্ত সাহাবায়ে کرامদের ভিতরে রক্তকরণ শুরু হয়ে গেছে ধৈর্য ধরার মত না কিন্তু রাসূলের উপরে কথা বলার সাহস নেই হযরত আলী বলেন হাবিব সব বরদাস করতে বাড়ি গেল বি কিন্তু আপনার নামের পরে রাসূল শব্দটা আমি হযরত আলী কলম দিয়া কেটে দিব এমন সাহস আমি আলীর হয় নাই अल्लाह के नबी बने अली रे, अमी दाज बसोरे नबी नौ रे यादी अमी दाज बसोरे नबी ना, दाज बसोरे सुखी ना मर मत देरा सूल तकली की हो बे ना तकली की हो बे हज़रत अली बोले ना भी ख़ोमा सांय अपने हमारे ख़ोमर दिश्ती दे देखे, हमार जीवन चले जाते बने रसूल शब्दों करते बार बोना, शेदीन अल्लाह के न নবীর নিজের হাতেই রাসূল শব্দটা কেটে দিল সাহাবায়ে کرامদের চোখ দিয়ে পানি পড়া শুরু হয়ে গেল কলিজার মধ্যে ধাও ধাও করে আগুন জ্বলতে ছিল আল্লাহর হাবিব কেন রে এতগুলো চুক্তি মেনে নিল আর এক তরফা চুক্তিগুলো মেনে নিল আমাদেরকে অর্ডার দিলে আমরা সাথে সাথে তাদের বরদান পুরায়া দেই কিন্তু সাহাবায়ে کرام কথা বলার সাহস পায় না চুক্তিটা মেনে রাসূল শব্দ কেটে দেওয়ার পরে সিল মেরে তাদের হাতে কাগজ দড়ায়া দিল এবার 1400 সাহাবায়ে کرام লইয়া সাহাবায়ে کرام দেরকে লইয়া মদিনায় চলে যাচ্ছে গোটা রাস্তার মধ্যে কোন সাহাবীদের ভিতরে অন্তরে শান্তি ছিল না সবার ভিতরে একটা ব্যথা ছিল হায় রে নবীর জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত এত মারে খাইলাম আল্লাহর নবীর জন্য ঈমান চারি না আমার নবীর দার কোনাইয়া আমাদেরকে সামনে রাইকা কেমনে গো রাসূল শব্দটা কেটে দিল বরদাস করতে পড়িল সাহাবায়ে کرامদের কোলে যার মধ্যে দাও দাও করে আগুন জ্বলতে ছিল কথা বলার সাহস নাই রে মনের ব্যথা মনে লইয়া মদিনার দিকে যাচ্ছিল এবার মদিনার দার প্রান্তে যখন চলে গেল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সাহাবায়ে کرام দের কলিজার ব্যথা বুঝতে পেরে আল্লাহর নবীর সাথে সঙ্গীদেরকে সান্তনা দেওয়ার জন্য সূরা ফাতাহের 29 নম্বর আয়াতটা প্রথম নাযিল করে দেয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মদিনার দার প্রান্তে যাওয়ার সাথে সাথে সূরা ফাতাহের এই আয়াতগুলি নাযিল হয় মুহাম্মাদুর সুবহানাল্লাহ বলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডাক দিয়া বলেন হাবিব নবী গো আপনার সাথে সঙ্গীদের কলিজার মধ্যে একটা ব্যথা ছিল গো নবী 10 বছরের কাগজের মধ্যে রাসূল না থাকার কারণে যে কলিজার মধ্যে একটা ব্যথা ছিল আমি আল্লাহ বুঝতে পেরেছি গো নবী এই যে আমি আল্লাহ সর্বপ্রথম আয়াত নাযিল করে দিলাম মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ওয়াল্লাযিনা মাআহু আশিদাহু আলাল কুফফারি রুহামা ও বাইনাহুম তারাহুম রুকআন সুজ্জাদা এই আয়াত কারীমা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ শব্দটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনের মধ্যে নাযিল করে দেয় আর সাথে সাথে ঘোষণা করে দেয় হাবিব নবী গো জানায়া দেন আপনার সাথে সঙ্গীদেরকে সান্তনা দিয়া দেন 10 বছরের কাগজের মধ্যে রাসূল শব্দ না থাকার কারণে যেভাবে তারা ব্যথায় ব্যথিত হইছে আমি আল্লাহ আমি আল্লাহ এমন একটা কিতাবের মধ্যে রাসূল শব্দটা বসায়া দিলাম এই রাসূল শব্দ কিয়ামত পর্যন্ত শেষ হবে না একটা জবান বন্ধ রাখবেন আল্লাহ আকবার রাসূল শব্দ না থাকার কারণে সাহাবায়ে کرامরা ব্যথায় ব্যথিত হয়ে গেছিল আল্লাহ কয় তোদের ব্যথা মুছায়া দিলাম কিয়ামত পর্যন্ত রাসূল শব্দ কোরআনে বসায়া দিলাম এই জবাব ভাই এই আয়াতটা ছিল সাহাবায়ে کرامদেরকে সান্তনা দেওয়ার জন্য আর সূরা ফাতাহের প্রথম অংশ আয়াতগুলি নাযিল হয় আমার নবীরে সান্তনা দেওয়ার জন্য আল্লাহ সূরা ফাতাহ নাযিল করেন ইল্লা ফাতাহা লাকা ফাতহাম মুবিনা 
غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ويا سرك الله نسرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما সকল দান করেন বিজয় দান করেন ঠিক কিনা চুক্তি গুলা মেনে নিছিল ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় হুদাই বিয়ার সন্ধির কারণে পরবর্তী মক্কা বিজয় হয়েছে লম্বা ঘটনা আমি আপনাদের কাছে বলতে চাই এই আয়াত এই সুরাগুলি নাজিল হয়েছিল হুদাই বিয়ার সন্ধিকে কেন্দ্র করে সম্মানিত সুদি রাত হয়ে গেছে প্রায় একটার উপরে 